വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹ മസ്തതഅതു വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അലൈഹി തവക്കൽതു വ ഇലൈഹി ഉനീബ് ബിസ്മില്ലാഹിൽ അസീമിൽ ഖുദ്രത്തി വശ്ശാൻ شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقران بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشلم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم يتم بهمانا ملا مهان مرايا ساداتين غلي بهمان نرايا پنديد مهتو غلي യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശ വിശദീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളും പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരുമായ സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റു ഇതര സംഘടന സുഹൃത്തുക്കളെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ശേഷം മറ്റൊരു പ്രസംഗം കൂടെ ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആമുഖം നീട്ടിപ്പറയാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയിട്ടുള്ളത് വല്ലാഹു യദോ ഇല ദാരിസ് സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല എല്ലാവരെയും ദാറുസ്സലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
എല്ലാ ആളുകളെയും അള്ളാഹു താല ദാറുസലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറുസലാം എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗീയ ലോകമാണ് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു വിളിച്ചു എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടില്ല സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വ യഹുദി മൻ യശാഉ ഇല സുറാത്തു മുസ്തഖീം അള്ളാഹു തഅല ഉദ്ദേശിച്ച ഹിദായത്തു ലഭിച്ച സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പര്യാപ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുമുള്ള ഹിദായത്തെന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വത്ത് കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗീയ പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ധാരാളം സംഘടനകളുണ്ട് എല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാവരും മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും പ്രമാണങ്ങളുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് തുണിഷാപ്പുകാർ ഓഫർ ചെയ്യും പോലെ എല്ലാവരും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ സംഘടനയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നാൽ സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വിധം ഈ വിശുദ്ധമായ ദീന് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്ന പടച്ചോനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നരകം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന പുനർജന്മ ജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന വിചാരണ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മഹാനായ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവർ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവിശാലമായ എല്ലാവർക്കും അറിയാകുന്ന ആ ഹദീഫിന്റെ അവസാനത്തിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നവർ എന്റെ സുഹാബത്ത് എവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നവർ ഞാൻ എവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നവരും എന്റെ സുഹാബത്ത് എവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗപ്രാപ്തി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പുണ്യപ്രവാചകർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തന മേഖലകളും ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആകത്തുക പാരത്രിക ലോകത്തെ ജീവിതം നന്നാവണം പടച്ചവനെ നമ്മൾക്ക് കാണണം സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം കരഗതമാക്കാൻ വിശ്വാസം നന്നായേ തീരു കർമ്മങ്ങൾ നന്നായേ തീരു ഇത് ആരോടെങ്കിലുമുള്ള വൈരാഗ്യമോ ആരോടെങ്കിലുമുള്ള ദേശത്തിന്റെ പേരിലോ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന്റെ പേരിലോ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയാൽ ഈ ലോകത്ത് വളരെ സൗഖ്യമാകുമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതിലുപരി നമ്മൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പുണ്യപ്രവാചകരുടെ കാലത്തു തന്നെ വിശുദ്ധമായ ദീൻ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പുണ്യപ്രവാചകർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സുന്ദരമായ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കേരളത്തിലെത്തുകയും ആ വിശുദ്ധമായ ശാഖയിൽ നിന്ന് ആ ദീപത്തിൽ നിന്ന് ഹിതായത്തിന്റെ കൈത്തിരിവട്ടം പുൽഗാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷം കേരളത്തിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷം കേരളത്തിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയം വിശുദ്ധമായ മക്കം ഫത്തഹ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം വിശുദ്ധമായ മക്കം ഫത്തഹ് ആകുന്നത് കാഴ്ബാലയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹിജറ എട്ടാം വർഷമാണ് ആ ഹിജർ എട്ടിന്റെ മുമ്പ് ഹിജർ അഞ്ചാം വർഷം കേരളത്തിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് അറിയാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അഹുലു സുനത്തി വൽ ജമാഴ എന്ന വിശിഷ്ടമായ ലേബിളിന്റെ പിന്നിൽ സുന്നികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ വാക്താക്കളായ ആളുകൾ നാളിതുവരെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്ത വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തിരുസുന്നത്തുകളുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയാനും 
അതിന്റെ ആധികാരികമായ രേഖകൾ സമുദായ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കാനും എക്കാലവും വിശുദ്ധമായ സമസ്ത കേരള ജംഷയ്യത്തുലുലമയും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തകരും എക്കാലത്തും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധമായ ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പലരും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് പലർക്കും പാകപ്പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാര്യമായ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ കടന്നു വന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് സലഫ് സ്വാലിഹിങ്ങളുടെ വഴി മുൻഗാമികളുടെ വഴി ആ മുൻഗാമികളുടെ വഴി ആരെങ്കിലും തള്ളിയാൽ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ശരിയായ വശം തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഒരാൾക്കും പറയുക സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതാത് കാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല ഒരുവനാണ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹു താല ഒരുവനാണെന്ന് പറയലോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഞങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധമായ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദീന് സമ്പൂർണമായി എന്നൊരു പ്രവാചകനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചക ശൃംഖലക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച് മഹാനായ സയ്യുദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാണ് ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകരാണ് എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി വരില്ല എന്റെ ശേഷം ഇനി പ്രവാചക ദൗത്യവുമായിട്ട് ഒരാളും വരില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവൻ വ്യാജനാണ് അവൻ കള്ളനാണ് അവനെ തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാൻ അവർ അവസാനത്തെ പ്രവാചകരാണ് ഈ ദീൻ സമ്പൂർണമാണ് ഈ ദീനിൽ എന്തെങ്കിലും കാലത്തിനനുസൃതമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ദീനിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതില്ല ഇത് സമ്പൂർണമായ മതമാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വിശുദ്ധമായ അറഫാത്തിന്റെ മലമുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുണ്യപ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് അന്ന് പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് അല്ലോം അക്കുമൽക്കും ദീനക്കും ഇസ്ലാമദീന ഈ ദീൻ സമ്പൂർണമായ മതമാണ് വരെ വരുന്ന കോടാനു കോടിയായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇത് മാറ്റേണ്ടതില്ല ഇത് സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പുണ്യപ്രവാചകർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ നബിതങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നബിതങ്ങൾ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ തന്റെ അനുചരന്മാരായ സ്വഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്വഹാബികളാണ് പിൻകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ദീന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവ കണ്ണികളായി പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം നമ്മളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പടച്ചവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ജിബിരിയിൽ മുഖേന നബിതങ്ങൾ വഴി സ്വഹാബികളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലെത്തി ഈ പറയപ്പെട്ട കണ്ണികളിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണിയെ ആരെങ്കിലും നിഷേധിക്കുകയോ അവരെ അംഗീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്താൽ തന്റെ കൈകളിൽ കിട്ടിയ പരിശുദ്ധമായ മതത്തിന്റെ തന്റെ കൈകളിൽ കിട്ടിയ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ അസുലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വഹി എത്തിച്ചു കൊടുത്ത വഹി കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മലക്കയുടെ നേതാവാണ് ആ ജിബിരിലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവർ മലക്കുകളാണ് അവർ പാപ സുരക്ഷിതരാണ് ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തവരാണ് അവർ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് അത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മലക്കുകൾ ഒരു ഒരിക്കലും ഈ ദീനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയില്ല എന്നല്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയില്ല മൂന്നാമത്തെ കണ്ണി നബിയാൻ പ്രവാചകരാണ് ആ പ്രവാചകരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നുബുവത്തിന്റെ മുമ്പും നുബുവത്തിന്റെ ശേഷവും ഒരു പാപ്പവും ചെയ്യാത്ത പാപ്പ സുരക്ഷിതരാണ് നബിതങ്ങൾ ആ നബിതങ്ങളും ഈ വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ കടത്തി കൂട്ടുകയില്ല അതിന്റെ അടുത്ത കണ്ണി സ്വഹാബികളാണ് ആ സ്വഹാബികളും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും പിൻപറ്റാൻ പറ്റുന്നവരും മാതൃകായോഗ്യരുമാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കണ്ണികളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ദീന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കണ്ണികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയായ ബഹുമാന്യരായ പുണ്യപ്രവാചകരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം 
നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിശ്വാസം അവർ പാപ്പ സുരക്ഷിതരാണ് അവർ മാഷൂമുകളാണ് അവർ ഹിസ്മത്തുള്ളവരാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരാണ് നുപുവത്തിന്റെ മുമ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല നുപുവത്തിന്റെ ശേഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം നബി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ഏ മുഴിജിതത്തും കറാമത്തും എന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് എഴുതിയത് സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമിയാണ് സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമി എഴുതിയത് ഇനി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒക്കെ ലയിച്ചു ഗുണല്ലോ ലയിച്ചതിന്റെ കോലം ഞാൻ പറയാ ഈ മുഴിജിതത്തും കറാമത്ത് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉമർ സുല്ലമി എഴുതിയത് എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് വേദനാജനകമായ ഒരു വാചകമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ എഴുതിയത് എന്താ ഇത് എഴുതിയത് പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സഹജമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ഇതാർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സഹജമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്താ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാകുന്ന ദൗർബല്യം കളവ് പറയും വ്യഭിചരിക്കും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കും പലിശ വാങ്ങും ഇങ്ങനെ എല്ലാ വാണ്ടാത്തരങ്ങളും മനുഷ്യരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദൗർബല്യങ്ങളാണ് ആ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകനായി എന്നതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അവന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം തന്നെ അടിത്തറ തന്നെ അപകടത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പല്ലെന്ന് പറയാനോ നിർവാഹമില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനാണെന്നോടും വായിക്കാം പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സഹജമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല മനുഷ്യാതീതമായ കഴിവും ലഭിക്കുന്നില്ല സാധാരണ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന കഴിവെന്താണോ അതിനെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു കഴിവ് പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മുഴിജിയത്ത് നിഷേധമാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരാള് വിശ്വസിച്ചാൽ ആ പ്രവാചകന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉറപ്പോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സഹജമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ പറയണത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ദൂരവ്യാപകമായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു നിന്ദിച്ചവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കണം ആ ബഹുമാനത്തിനും ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്കൈലുണ്ട് ആ സ്കൈൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ അല്ല ഔലിയാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ മാസൂമുകളാണ് അമ്പി ഔലിയാക്കന്മാർ മാസൂമുകളല്ല മഹഫൂദുകളാണ് സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ മാസൂമുമല്ല മഹഫൂദുമല്ല അവ എല്ലാവരെയും നമ്മൾക്ക് ഒരുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂല തളപ്പ് കിട്ടണ സമയത്ത് തെങ്ങിന് വേറെ കൗങ്ങിന് വേറെ പനക്ക് വേറെ എല്ലാതും തളപ്പിന് വലുപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പനമ്മ കയറുന്ന തളപ്പുമായിട്ട് കൗങ്ങുമ്മ കയറിയാൽ തൊടന്റെ കമ്പനി പോയിന്റ് പോകും അപ്പൊ ഓരോന്നിനും തളപ്പിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരെ കാണുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുമോ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കാണുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണോ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാരെ കാണുന്നത് അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പോലും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയട്ടെ അടുത്ത കണ്ണി സ്വഹാബികളാണ് സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയുന്നത് തെളിവല്ലാത്തത് പോലെ സ്വഹാബികൾ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല തള്ളൂലല്ലോ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പല്ലെന്ന് പറയില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ചെയ്യുന്നത് തെളിവല്ലാത്തതുപോലെ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല എന്നാൽ സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്താ നബി തങ്ങൾ സ്വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് ആ നക്ഷത്ര തുല്യരായ സ്വഹാബികളെ നിങ്ങൾ ആര് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ഹിതാഹയത്തിന്റെ വഴിയിലാകുന്നതാണ് ഇന്ന സ്വഹാബിയെ പിൻപറ്റിയാൽ എന്നല്ല ഇന്ന സ്വഹാബിയെ പിൻപറ്റിയാൽ എന്നല്ല എന്റെ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് ആ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് ഏത് സ്വഹാബിയെയും കേരളത്തിൽ വന്ന സ്വഹാബി ആകട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന സ്വഹാബി ആകട്ടെ നബിയുടെ കാലത്ത് മരണപ്പെട്ട് സ്വഹാബി ആകട്ടെ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ദീനീതാവത്തിന് വേണ്ടി എവിടെ പോയ സ്വഹാബി ആകട്ടെ ആ സ്വഹാബികളിൽ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗം ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് നബി തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്
ആ സ്വഹാബികൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ദീന് പിന്നെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ആ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ദീനിന്റെ പാരമ്പര്യം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അഥവാ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമാം സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആരെയും വിമർശിക്കണില്ല കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതല്ലേ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരു മുൻവിധി ഇതിനാവശ്യമില്ല എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾക്കും ഈ ആദർശങ്ങൾക്കും എത്ര പഴക്കമുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലം ഇത് രൂപീകരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആണ് അദ്ദേഹം നജുദുകാരനാണ് ഹിജർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ജനിക്കുകയും ഹിജർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത നജുദുകാരനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഫത്തുവകൾ തുടങ്ങിയവയെ അനുധാവനം ചെയ്ത് അവകളെ അടിസ്ഥാന രേഖകളാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വിശ്വാസ ധാരകൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം മാത്രമാണുള്ളത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കൊണ്ടുവന്ന ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏത് ഇമാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആളുകളാണ് ഇവിടെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേ സുന്നികളെ മുസിരിക്കാക്കുമ്പോഴും സുന്നികൾക്ക് നേരെ മേക്കെട്ട് കയറുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസധാരകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു നോക്കണ്ടേ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആയിരം കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വാസം പുണ്യപ്രവാചകരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വിശ്വാസമല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ഇല്ല കേട്ട രസമുണ്ടാവോ അങ്ങ് അതും ശരിയല്ലേ ഇതും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ യുക്തിപൂർണമായ ചോദ്യവും മറുപടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിന് ഒരിക്കൽ വേറെ സംഘടന ഉണ്ട് യുക്തിവാദി സംഘടന തന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഒരു ഹക്ക് മറ്റൊന്ന് ബാത്തിൽ അതും ശരി ഇതും ശരി അങ്ങനെ രണ്ട് ശരി ഉണ്ടാവണോ അങ്ങനെ രണ്ട് ശരി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ രണ്ട് ശരി ഉണ്ടായ കോയ അയലമ്മ കേരന്മാർ ഒരു ഇസ്തിക്കാമത്ത് ഉണ്ടാവൂല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നൂല് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയർ കെട്ടിയിട്ട് ആ ലൂസായി കിടക്കുന്ന കയറുമ്മന് കോഴിന് കയറി നാം മുന്നുക്കും തൂങ്ങും ബാക്കും തൂങ്ങും മുന്നുക്കും തൂങ്ങും ബാക്കും തൂങ്ങും മര്യാദക്ക് നിൽക്കണോടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് നിൽക്കാൻ ഇതിന് കഴിയൂല ഇതേപോലെ അവിടെ ശരിയാണ് ഇവിടെ ശരിയാണ് അവിടെ ശരിയാണ് ഇവിടെ ശരിയാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കണു അപ്പൊ ഒരു ശരി ഒരു തെറ്റ് ശരി അത് ഇന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറയാനും തെറ്റ് ഇന്നതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയാനും ആർജവത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കൊണ്ടുവന്ന വഹാബിസം അത് വഹാബി ആകട്ടെ സലഫി എന്നുള്ള പേരിലാകട്ടെ മുജാഹിദ് എന്നുള്ള പേരിലാകട്ടെ ജിന്നൂരി എന്ന പേരിലാകട്ടെ മടവൂരി എന്ന പേരിലാകട്ടെ ഏത് പേരിലായാലും അറബി വർണ്ണം വരെ നമുക്ക് കൊല്ലും സഭ നമുക്കൊക്കെ കണക്കെന്നെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ രൂപീകൃതമായ ജനാബ് അബുൽ മൗദൂദിയുടെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം ഇനി അങ്ങനെ പോയാൽ കാദിയാനികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പഞ്ചാബിലെ കാദിയാനിൽ ജനിച്ച മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനിയുടെ കാദിയാനിസം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം തെബിലിയക ജമായത്തുകാരൻ നല്ല താടിയും തലപ്പാൻ വെച്ച് മുഷാബറ മെമ്പർ എന്നൊക്കെ തോന്നും കണ്ടാൽ ആ തെബിലിയക ജമായത്തുകാരന്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾക്ക് ജന മുഹമ്മദ് ഇല്യാസി സാഹിബ് കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ഒരു എൺപത് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പാരമ്പര്യം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടുകളിൽ ഇവിടെ വന്ന ചേകനൂർ മൗലവി അയാൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസന്നതും ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരമില്ല വെറും മൂന്ന്
എന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യപ്രമാചട ഈ വാക്കിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസാചാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കൃത്യനിഷ്ഠമായി മുൻവിധിയില്ലാതെ എന്റെ മണ്ടക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാന് മലയാളത്ത് ഹുത്തുബോധന പള്ളിക്ക് പോവുകയാണ് സാധു അങ്ങനെ പോകല്ലേ ഏ എനിക്ക് ഹുത്തുബ തിരിയണോലോ അനക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ന്യായാണ് നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓതിയോ ഇല്ല സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെ ഓതിയോ ഇല്ല കേരളത്തിലേക്ക് തീൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്വഹാബികൾ മലയാളക്കരയിലല്ലേ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ ആ മലയാളക്കരയിൽ ഈ സ്വഹാബികൾ മലയാളത്തിൽ ഓതിയോ ഇല്ല എന്നാ മലയാളം തിരുന്നവരോട് ഓദിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെ നീ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാ മലയാളത്തിൽ കുത്തു പോകുന്ന പള്ളിക്ക് പോണത് എനിക്കത് തിരിയണം അത് നിന്റെ ന്യായമാണ് അത് ദീനല്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അല്ലവും അഖുമൽ തിലക്കും ദീനക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദീൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് ഏത് ഭാഷയിലാന്ന് കുത്തുപ യോദിയത് ഈ ദീന് സമ്പൂർണ എന്ന് നബി പ്രഖ്യാപിച്ചി അറഫയിൽ വെച്ച് ഇത് സമ്പൂർണമാണ് ഇനി എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി വരൂല ഇനി അള്ളാന്റെ കലാമ് വരൂല വഹി ഇവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് ഇത് സമ്പൂർണ്ണ മതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് ഏത് ഭാഷയിലാന്ന് മക്കത്തു മദീനത്ത് ഹുത്തുബോധിയത് അറബിയിലെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ ഓനക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബയോധിയാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സമ്പൂർണമായ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്നതിനർത്ഥം അതിന് ചിന്തിക്കാൻ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ബുദ്ധിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല മൂക്കിന്റെ പാലം കീപ്പെട്ട് തൂങ്ങിയാ മതി ഈ ദീന് സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് എത്ര റക്കാത്ത തറാവീസ്കരിച്ചത് ഇരുപത് റക്കാത്ത തറാവീഹ് ആരെങ്കിലും പിൻകാലത്ത് ഹദീസുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് എട്ട് മതിയെന്നോ പന്ത്രണ്ട് മതിയെന്നോ പറഞ്ഞാൽ ഓന സൗകര്യം പോലെ നിസ്കരിക്കാ അതേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്പൂർണമായ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്റെ സൗകര്യം പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാ അത് സ്വന്തമായ നാടാണത് ദീന എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം സമ്പൂർണമായ മതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചന്ന് ഇരുപത് തറക്കാത് തറാവിഹാണ് പുണ്യപ്രവാചകൻ നിസ്കരിച്ചത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ പുണ്യപ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയില്ലേ ഖബറു സിയാരത്ത് നടത്തിയില്ലേ ഇതൊക്കെ നടത്തിയ പ്രവാചകർ അന്ന് ദീന സമ്പൂർണ എന്നാ പറഞ്ഞത് പിൻകാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഖബറു സിയാരത്ത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാദം ദീനിന്ന് പുറത്താണ് സമ്പൂർണമായ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വാദിക്കുറവൽക്ക് വാദിക്ക ഇത് മതേതരത്ത റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാജ്യാണ് ആർക്കെന്തും പറയാ ഒരുത്തം പറയാണ് ഞാൻ തുണി അയച്ചിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഓന് നടക്കാം ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യാണ് പക്ഷെ അത് ദീനാണെന്ന് പറയരുത് അത്ര നമ്മൾ പറയണുള്ളൂ ദീനാകുമ്പോൾ ആ ദീന് ആ ദീനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകർ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കണ്ടേ അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഞമ്മളെ സൗകര്യം പോലെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണോ വിശുദ്ധമായ ദീനി അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു സുന്ദരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മുൻഗാമികളെ പാരമ്പര്യമായി വന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളെ മുൻവിധിയോടുകൂടെ വിമർശിക്കുന്നതും കണ്ണ കണ്ണടച്ചിരിട്ടാക്കുന്നതും മഹാപാതകമാണ് അപകടകരമാണ് ഇതൊരു മുജാഹിദിന നേതാവയുടെ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതൊരു പുസ്തകമാണത് ജക്കരിയാ സൊലാഹി എഴുതിയ പുസ്തകം ഗൾഫ് സലഫികളും കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ പേര് ആർക്കും വരാവുന്നതും ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാനത് വായിക്കണതിന് മുമ്പ് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അമല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യണതിനിടക്ക് അത് തെറ്റാന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ തീർത്തും പിന്നെ മനസ്സിലായതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നെ അത് തെറ്റാന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും തീർത്തും പിന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിലായതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ സൗകര്യം പോലെ ഞങ്ങൾ മതത്തെ തിരുത്തും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് ഗൾഫ് സലഫികളും കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തം ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഓഫറത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി അറുപത്തിനാലാമത്തെ പേജ് അറുപത്തിനാലാമത്തെ പേജ് അദ്ദേഹം ഞാൻ വായിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ അപ്പപ്പോ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണകളെ നാം യഥാസമയം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പപ്പോ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ തെറ്റായ ധാരണകളെ നാം യഥാസമയം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്
മുൻവിധിയോടു കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുൻവിധിയോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതാണ് വസ്തുത പലരെയും അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കൂടുതൽ പ്രബലമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണകളെ വീണ്ടും തിരുത്തേണ്ടി വന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ എഴുതിയതാത് അല്ല ഒരു നേതാവ് എഴുതിയതാത് ദീനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടക്കാലത്ത് നാം സ്വീകരിച്ചതും പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പിന്നീട് നാം തിരുത്തിയതുമായ ചില കാര്യങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ആദർശ വ്യതിയാനത്തിന് ന്യായീകരണമായി കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയിരിക്കണമെങ്കിലും അതൊന്നും ആദർശ വ്യതിയാനല്ല ദത്താവിൻ്റെ പേര് പിന്നെന്താ അതിന്റെ പേര് ഇതിനല്ല ആദർശ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയല് അതൊന്നും ആദർശ വ്യതിയാനല്ല ഇന്നാകട്ടെ പ്രാമാണികമായി അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് നാം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലം പറഞ്ഞോളാ അയിലാറ നല്ല തെളിവ് കിട്ടിയാല് ആ അടുത്ത കൊല്ലം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാതെ ഞങ്ങൾ പിന്നാത്ത കൊല്ലം പറഞ്ഞോളാ അയിലാറ നല്ല തെളിവ് കിട്ടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആദർശപരമായ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ വല്ലാത്തൊരു ഗോഡൌണായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസങ്ങളെ കൃത്യമായി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഐക്യത്തിന്റെ പേരിൽ മുറവിളി കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണിത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വല്ലാത്തൊരു ഐക്യമായി പോയി വാപ്പ അത് എന്തൊരു ഐക്യാണത് ഐക്യം ആകണമെങ്കിൽ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലേ തൗഹീദും ശിർക്കും നമ്മൾ എന്തൊരു ഐക്യങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചു കാണി തൗഹീദും ശിർക്കും എന്തൊരു ഐക്യാണത് അവ എന്തൊരു ദീന കയ്യിലുള്ളത് തൗഹീദും ശിർക്കും തമ്മിൽ ഐക്യോ ഇസ്ലാമും കുഫറും തമ്മിൽ ഐക്യമോ ഏ അത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കുഫറും ചുരുക്കും ഒക്കെ ആകണത് രണ്ട് വിഭാഗമായി പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം രണ്ട് വിഭാഗമായി രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിഞ്ഞ് മറുപടികളും ഖണ്ണനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും നടത്തി ലേഖനങ്ങളെതിൽ സിംബോസിയങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മടപൂരും ഗ്രൂപ്പും തനിച്ച സുർക്കിലാണെന്ന് കേന്ദ്രമുകാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും തിരുത്തിയതായി നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല കൂടിയോർത്തൊന്നും വലുത് പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ തിരുത്തി അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ആയി ഞങ്ങൾ ലയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഐക്യ നാടകം എന്തിന്റെ പേരെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാ തീവ്രവാദാരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതാക്കന്മാരോ അനുയായികളോ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോ പലരെയും പിടിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനൊരു നൂലാമാല സലഫികൾ എന്ന് പേരുണ്ടായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ പലരും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ തങ്ങ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നലിന്റെ പിൻബലമാണ് ഐക്യമെന്ന് നമ്മൾ ആരോപിക്കുകയല്ല വ്യക്തമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നാൽ മുജാഹിദുകളും സലഫികളും ഭീകരവാദികളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല തീവ്രവാദത്തിന്റെ മേൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലരെയും പിടിക്കപ്പെട്ടല്ലോ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ചില ആളുകളെ പെരിങ്ങത്തൂരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കാസർഗോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അവർക്ക് പലർക്കും ഐ എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ആയാലും അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ പിടിക്കപ്പെട്ട മുപ്പതോളം ആളുകളിൽ ഒരാൾ പോലും കേരളത്തില് ഏതെങ്കിലും സുന്നി സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ആ പിടിക്കപ്പെട്ടവര് മുഴുവനും മുജാഹിദിന്റെ നേതാക്കന്മാരോ പ്രവർത്തകരോ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോ ആയിട്ടുണ്ട് ആ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് തൗഹീദ് തരിപ്പ് പോകാന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം തൗഹീദ് തരിപ്പ് പോകാന്നാ പറയാം തൗഹീദാണ് തരിപ്പ് പോയി പലരും പ്രസംഗിച്ചു എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് നമ്മള് റസൂലുല്ലാനെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാനെ ശരിയായ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നബി ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കണം അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നബി ജീവിച്ചത് പോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഭേദാല നിർവാഹം ഇല്ല കാരണം നബി തങ്ങള് ബസ്സിൽ കയറിയോ ഇല്ല കാറില് കയറിയോ ഇല്ല അപ്പൊ നബി ചെയ്യാത്തത് ചെയ്താല് അത് ബിദുഹാത്തായി അല്ലെങ്കിൽ അത് ശുരുക്കായി അത് നബിയുടെ ചരിയക്കെതിരായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാ കയറേണ്ടത് ഒട്ടകത്തുമ്മ കയറണം ഒട്ടകത്തുമ്മ കയറണമെങ്കിലോ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഒരു നിർവാഹം ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും മൃഗശാലെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിലായി അപ്പൊ
വാർപ്പിന്റെ വീട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്തേ കാരണം നബി അങ്ങനെ വാർപ്പിന്റെ പല എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നബി എടുത്ത പണി എടുക്കണം അതേതാ ആടിനെ നോക്കുക ആടിനെ നോക്കാ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കിയാ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതെന്താ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടിലാ നബി ആടിനെ നോക്കിയിട്ടില്ല മകൻ മലകളും കുന്നുകളും നിബിഡമായ വനങ്ങളുള്ള നാട്ടിൽ നബി ആടിനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അവ നബി ആടിനെ നോക്കിയത് ഇവിടെ അത് മരുഭൂമിയിലാണ് അതിനിപ്പ എന്ത് ചെയ്യണം മരുഭൂമി ഉള്ളോടത്തേക്ക് പോകണം അപ്പൊ യമനക്കാണെങ്കിൽ യമനക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ് തരിപ്പിൽ കയറ്റി തൗഹീദ് തരിപ്പിൽ പോയ ഏതാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ അവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടു പലരും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു പലരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഐക്യപ്പെടാതിരുന്നാൽ അപകടത്തിൽ പെടുമെന്ന ഒരു മുൻ വിധിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യനാടകം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ കാസർഗോയ് തൃക്കരിപ്പൂര് പെരിങ്ങത്തൂര് ഭാഗത്തിൽ പടന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വേൾഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചാനലുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകൾ അവിടെ വന്നു ഇത് വലിയ ചർച്ചകളായി മുജാഹിദിനെ പല നേതാക്കന്മാരുമായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി അവസാനം കുടുങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു നേതാവ് പറയാണ് ഞങ്ങള് സലഫികളല്ല ഏ അപ്പൊ നിങ്ങളോ ഞങ്ങള് സുന്നാള് സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങും ഞങ്ങള് സുന്നാള് ഏ അവിടെ സുന്നാള് എന്ന വേറെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അവര് അവര് സുന്നല്ല അവര് ഷിയാക്കളാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല ഒന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലുമല്ല ഇതൊരിക്കലും സലഫി ചിന്താഗതിയായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ സലഫികൾ പറയുന്നത് അവരവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ ആ നാട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് and yet they are emphatic in the rigidity of their beliefs even if it means turning against their own families 10 year 10 year ago you became sulfi usse pehle sunni le sunni o asunni acha why what kyu keralathile sunniyal orikkalum pravajaganda charya illa pindudarnu adu kondu thanne aa keralathile sunniyal aara charya pindudarnu nu parayanadu sunnigalaanu engala saugaram pole engala varil inda sokkada endha nu engala illa yan alla parayandi കേരളത്തിലെ സുന്നികൾ ആരെ ചരിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളാ പറയേണ്ടത് ഒരു സുന്നിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മഹാന്റെ കബറിങ്ങ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ ഓനോട് ചോദിക്കേണ്ട ജിപ്പ് എന്താ ചെയ്തത് ഓൻ പറയും ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തതാണ് ഇത് നബി പഠിപ്പിച്ചതാണ് മറ്റോ പറയണ അല്ല ഇച്ച കബർ ആരാധനയാണ് എന്ന് ഓനൊക്കെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ ഇവൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇവനോട് ചോദിക്കണ്ടേ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് നീ കബർ ആരാധന നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ സിയാറത്ത് ചെയ്തവനോട് ചോദിക്കണം നിന്റെ എടുത്ത പണി എന്താണ് ഓം പറയും ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തതാണ് സിയാറത്തുൽ ഖുബുർ സുന്നത്താണ് ഇത് നബി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ല ഇജ കബരാരാധന നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും മരുന്നില്ല അപ്പൊ സുന്നികൾ നബിന്റെ ശരീരം എല്ലാം മൃഗ പിടിക്കണം എന്നാണ് അയാളോട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അവരെ കുറിച്ച് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏറ്റവും നല്ലത് കേരള ഷിയാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് കണ്ടങ്ങള് സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ച് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നതിലേറെ നല്ലത് കേരളത്തിലെ ഷിയാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കണതാ നല്ലത് എന്നിട്ട് കേരള ഷിയാക്കൾ അതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന പേര് ഷിയ ലോകേല സുനീക്ക് അക്തം അച്ചാ നാം സുനി നെയ്യ കേരള ഷിയ പോയ ഉണ്ടോക്ക അക്തം അച്ച നാം അവരത് സമ്മതിച്ചു തരൂല ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചരാ ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചരാ ഇങ്ങള് ഞങ്ങളെ പറ്റി ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് സമ്മതിച്ചു തരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നികളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സലഫികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലഫികൾ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സലഫികളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങളും കുടുങ്ങുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ സുന്നാളും സുന്നാളും സലഫിയാളും ഷിയാക്കളും പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ മാത്രമല്ല ഇത് കെ എൻ എം പുറത്തിറക്കിയ ലഘുലേഖയാണ് ആർക്കും വരാവുന്നതും ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ് തീവ്രവാദ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശവും നിലപാടും എന്നാണ് ഈ ലഘുലേഖയുടെ ഹെഡിങ് ഈ ലഘുലേഖയിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ പേജിൽ ഇതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന അപകടകരമായ വിശുദ്ധമായ ദീൻ കണ്ടുകേട്ടില്ലാത്ത സമീപനം നോക്കിക്കോളി നിങ്ങള് അവിശ്വാസികളുടെ അവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ താമസിക്കൽ 
തങ്ങളുടെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്യാതിരിക്കൽ ക്രിസ്തു വർഷം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തീയതി കുറിക്കൽ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അൽ വല അവശേഷിക്കുന്നില്ല തിരാതെ വേദാറാണ്ട ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒരാൾ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം പരിപൂർണമായ ആ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ നാട് മിംഗ്ലായ സംസ്കാരമുള്ള നാടല്ലേ ഇവിടെ ഹിന്ദും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനും ജൂതനും ജൈനമതക്കാരനും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും മിംഗ്ലായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ അവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ താമസിച്ചാൽ അവന്റെ ഈ മാൻ പരിപൂർണമല്ലെന്ന് എഴുതിയത് കെ എൻ എമ്മിന്റെ ലഘുലേഖയിലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ആരും പിടിച്ചുകൊണ്ടോയിക്കണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മേഘട്ട് കേരള മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു വർഷം മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ ദീന സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്യാതിരിക്കൽ അപ്പൊ ദീൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ മുസ്ലിം രാജ്യത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോൾ ഇത് തീവ്രവാദമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ചിന്നുകൾ എന്ത് പഴിച്ചു മാത്രല്ല ക്രിസ്തു വർഷം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തീയതി കുറിക്കാൻ പറ്റൂല മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുക അതൊന്നും ഉണ്ടായാൽ ദീന് പരിപൂർണമാകൂല ആ മുസ്ലിംകളെ സഹോദരായ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് സോലിഹ് അൽ ഉസൈമി നൽകുന്ന ഫത്തുവയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ആള് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആധുനിക പണ്ഡിതനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം വിശുദ്ധമായ ദീനിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയപ്പോഴും ഷംസുദ്ദീൻ ബാലത്തിനെ പോലെയുള്ള പലരും ഈ നിലക്ക് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തീവ്രവാദമായ ബന്ധം നിങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വഹിച്ചു അങ്ങനെ ഈ അഭിമുഖം ചർച്ചയായി പിറ്റേതിമുഖം ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ വന്ന ഒരു അഭിമുഖം ഒരു ചർച്ച നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കും മുഖം മിനുക്കാൻ സലഫികൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദമായി വിവാദം ആകുമല്ലോ കാരണം അജാതി വർത്താനം പറഞ്ഞ വിവാദമാകുകയും എന്താ വിവാദമാകാനുള്ള കാരണം പറയട്ടെ ായി കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഠന മേഖലകളിൽ നിന്ന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായവരെ കുറിച്ച് മുഖം മിനുക്കാൻ മുജാഹിദ് വിഭാഗം ദേശീയ ചാനലിൽ നൽകിയ അഭിമുഖം വിവാദമായി കേരളത്തിലെ സുന്നികൾ യഥാർത്ഥ സുന്നികളല്ലെന്നും അവർ ഷീ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നുമുള്ള പരാമർശമാണ് ഇവർ നടത്തിയത് വളരെ അങ്ങേറ്റം ദ്രോഹകരമായ ഒന്ന് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കണ ആൾ സുന്നിയല്ല അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓബ്ദുള്ളത് അയാൾ സുന്നല്ല എന്നിട്ട് എന്താ അയാൾ പറയുന്നത് സംഗതി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വല്ലാതെ അരുപ്പത്തരായി ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പല പിഴവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ പെട്ടതായ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഈ അധിക വായനയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ ഭക്തിയുടെയും മറ്റു പേരിൽ നമ്മൾ നല്ലത് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വല്ലതൊന്നും വ്യതിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇവിടുത്തെ സുന്നി ഭാഗം എന്ത് തെറ്റായി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അമിതമായ വായന അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒട്ടകം ഒട്ടകത്തുമ്പ ജാത്ര ചെയ്യലും ആടിനെ മേക്കലും ഇവര് അധികമായൊരു വായനയിലേക്ക് ചെന്നതിന്റെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് സുന്നികൾ എന്ത് പഴിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം സുന്നികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ തലയെടുപ്പോടു കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാവുന്ന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് സംസ്ഥാന പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കായുടുത്ത് പറഞ്ഞല്ല അയാളെ മനസ്സിലുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യം അട്ടം പോലെ പറയാൻ പറയാ സംസ്ഥയ്ക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതല്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതായ ഒരാളും ഈ ഇതിലേക്ക് വൈദ്യ പോവുകയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി പോലും ചില ചില തരത്തിലുള്ളതായ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായ പള്ളിയിലേക്ക് ബോംബ് കത്തിച്ചെറിയലോ അതുപോലത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ പൈക്കിടക്കണില്ല പക്ഷെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിട്ടെങ്കിൽ കുറെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സെലഫി ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമല്ലാത്തതായ പൊതുവെ ശാന്തമായ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ വിട്ടുവീഴ്ച ഉള്ളതായ മതത്തിന്റെ അതിവായന ഇല്ലാതെ സൗമ്യമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ആ ഉമ്മത്തും മുത്തവസ്ഥിത്ത മധ്യമ സമുദായം കാര്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മധ്യമ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം
ചെറുക്ക് പോണ പാട്ട് പോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ തൗഹീദും ചുരുക്കും ജിന്നും ചെയ്താനും അടിച്ചുറക്കലും വലിച്ചുറക്കലും ചർച്ച നടത്തിയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പിടിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൗഹീദും ചുരുക്കും എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഒരു ഐക്യ സമ്മേളനം വെക്കുക നായ നാടായ നാടുകളിലൊക്കെ കുടുംബങ്ങളും കുട്ടികളും തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമ്മേളനം നടത്തുക തൊട്ടിരിയും പാത്രവും കുടിക്കും ചട്ടുക വന്നിട്ട് കുടിക്കൽ പോലെ പരിപാടി നടത്തുക നമ്മൾ ഒന്നാം ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിക്കോട്ടെ എന്നൊരു ഐക്യ സമ്മേളനം നടത്തി ചോറ് അയച്ചു പോയാൽ അത് ഐക്യാകൂ ഐക്യമാകണമെങ്കിൽ ആരോപിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ നിജ നിജസ്ഥിതികൾ എന്താണെന്ന് സമുദായം അറിയണ്ടേ തർക്കണ്ടായത് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ വിവാദങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ചല്ലേ നടന്നത് പരസ്പര കുഫ്രാരോപണം ആരോപണം സുർക്കാരോപണങ്ങളും നടു റോഡിൽ വെച്ചല്ലേ നടന്നത് അതിന് പൊതുജനത്തോട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഇന്നവർ തിരുത്തി ഇന്നവർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തർക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാട് സമുദായത്തോട് പറയണ്ടേ ഞാൻ പറയല്ല പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ മടബൂരു ഗ്രൂപ്പും കെ എൻ എമ്മും തമ്മിൽ പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി പേച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയല്ല മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് പറയണത് പറയട്ടെ ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനെട്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ തകരാർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞതും വിവരിച്ചു കൊടുത്തതുമാണ് ആശയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരുമെങ്കിൽ അത് എന്നും കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നേരത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല എന്നെ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനപരമായി പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങൾ തകരാർ ബാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടെണ്ണം വേണ്ട പതിനഞ്ചെണ്ണം വേണ്ട പത്തെണ്ണം വേണ്ട നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിഴച്ചു എന്നും പരസ്പരം ചുരുക്കാരോപിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാട് പറ മടപൂരിന്റെ അടുത്ത് തെറ്റേറ്റിരിക്കണ് ഓരോ തിരുത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വല സ്വാഗതം ചെയ്തു പറ എഴുത് അല്ലെങ്കിൽ പറ അത് കെ എൻ എമ്മിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റി അത് കെ എൻ എമ്മുകാരെ തിരുത്തി അപ്പൊ മടപൂരുകാരായ ഞങ്ങൾ വല സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന് പറ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിനും പരസ്പരം ധാരണകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ പൊട്ടലുകൾക്കും ചീറ്റലുകൾക്കും ഐക്യ സമ്മേളനം വേദിയാവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു വിഷയത്തിനും തീരുമാനമായിട്ടില്ല പതിനെട്ടോളം വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇയാള് അപ്പഴാ ഞമ്മൾ അറിയണത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തഞ്ച് മെയ് മാസം പുറത്തിറങ്ങിയ അൽ ഇസ്ലാഹ് മാസിക അൽ ഇസ്ലാഹ് മാസികൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മടപൂരികൾ എങ്ങനെ കെ എൻ എമ്മുമായി ഐക്യപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഓല ഭാഷയായിട്ട് ഞമ്മൾ പറയില്ല മടപൂരി ജിന്നൂരി വലിച്ചൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓല ഭാഷയാണ് ഞമ്മളെ ഭാഷ ഞമ്മളാരൊന്നും പറയണില്ല അപ്പോ മടപൂരികൾ എങ്ങനെ കെ എൻ എമ്മുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നതാണ് അൽ ഇസ്ലാഹ് മാസിക ചോദിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആശയപരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം വേർപിരിഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ എങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞത് സംഘടന അല്ല ഇവിടെ സമസ്ത വേർപിരിഞ്ഞത് സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സമസ്ത വേർപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല സംഘടനാപരമായ ചിലവർക്ക് അധികാരത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ആകാനുള്ള പൂതി നിർന്തലയിൽ കയറിയപ്പോ വേറെ സംഘടന ഉണ്ടായിപ്പോയി ഇവിടെ ആശയപരമായി ആദർശപരമായി ഒരു തകരാറുമില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും സ്വർത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഫർദിന്റെ വിഷയത്തിലും അക്കീതയിലും ഒരു വിഷയത്തിലും മധുഹബിന്റെ വിഷയത്തിലും ഫുറുഹിയായ വിഷയത്തിലും മുസൂലിയായ വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താ ലിസ്ലാഹ് എഴുതിയത് ആശയപരമായ അഭിപ്രാഭിന്നതയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം വേർപിരിഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഐക്യപ്പെടാഞ്ഞിട്ട് പലർക്കും ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല നീന്തൽ അറിയാത്തവന് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടെ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി ശ്വാസം കിട്ടുമ്പോൾ ഐക്യം ഐക്യം എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് മുജാഹിദിന്റെ പിന്നെ മാസികയായ അലിസ്ലാഹ എഴുതുന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് മടവൂരും കൂട്ടരും കെ എൻ എം നേതാക്കൾക്ക് അതിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മടവൂരും കൂട്ടരും എങ്ങനെ കെ എൻ എമ്മിനോട് ഐക്യപ്പെടും ഒരു ചോദിക്ക ഞങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരസ്പരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടര് പറഞ്ഞത് ജിന്നിനി അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നിനോടും മലക്കിനോടും സഹായം ചോദിക്കാന്ന് ഒരു കൂട്ടര് മറ്റൊരു പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താണ് ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് പാന്ത് ചോദിച്ചുകൂട്ടിയാരില്ലേ കാരണം യോജിക്കോ എങ്ങനെ അത് യോജിക്കല് ഞമ്മക്കത് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കണക്കാണ്
ആ ദൃശ്യത്തിൽ യോജിക്കാതെ സംഘടനാ ലയനം എളുപ്പമല്ല എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയതാണ് ആദർശപരമായി യോജിപ്പിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇരു സംഘടനകളും തമ്മിൽ ലയനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്ലാഹു മാസിയൊക്കെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിമി പറയുന്നു എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആദർശപരമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കത്തട്ടെ ആദർശപരമായി യോജിപ്പിക്കത്താതെ എന്ത് ലയനാണത് ആ ലയനത്തിന്റെ കോലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ലയനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊന്നും ഇടപെടണില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ നേതാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് ജൂതന്റെ ഐക്യാണ് എന്നാണ് ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞത് ഇത് യോജിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടം കണ്ടായി പിരിഞ്ഞില്ലേ ഈ ഐക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹുസൈൻ സലഫിന്റെ നിലപാട് ഇത് ജൂതന്റെ ഐക്യാണ് എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പറയട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും യോജിക്കാനാണ് പൂതിന്റായിട്ട് കാര്യമില്ല മോചാര നന്നാണ്ട് പൂതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടേ കെ എൻ എം ഒ നന്നാകുന്ന മടവൂരിന് പൂതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നന്നാകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമില്ല ഒന്ന് തൗഹീദ് ഒന്ന് ചെറുക്കുവാണ് ഒന്ന് കുഫുറോണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാമാണ് എങ്ങനെ യോജിക്കണു എല്ലാവരുമായും ഐക്യപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച മുഴുവൻ നടക്കണില്ല അത് നടക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഒന്നാകണം ഇതാണ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഐക്യം ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കഴിച്ച് ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഐക്യമാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി തിന്നോണ്ട് പള്ളം അറിയുന്നല്ലാതെ ഐക്യാവോ ഐക്യാകണെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമ്മൾ യോജിക്കണ്ടേ എന്നാ പോട്ടെ ഐക്യ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടന്നില്ലേ എത്ര കുളിയണ്ടർമാർ പ്രസംഗിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒക്കെ സുന്നാളെ കുതിരാക്കി എന്നല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന വിഷയത്തിലെ തർക്കത്തിലായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളത് കോംപ്രമൈസ് ആക്കി ഒന്ന് പറ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന തന്നെ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തർക്കത്തിലായിരുന്നു ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗോല് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ അതാണ് മാലിസാക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് അത് ജൂതന്റെ ഐക്യമാണ് ജൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ ജൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം ചോറയിച്ചാണ്ട് പിരിയലാണ് അത് ചോറയിച്ചുമ്പോ മാത്രമുള്ള ഐക്യം മാത്രം പിരിഞ്ഞാ പിന്നെ ഐക്യമില്ല കാരണം പിരിഞ്ഞാലും ഐക്യമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം യോജിക്കണം കണ്ടോങ്ങള് നാട്ടിൽ പരിപാടി വെച്ചാണ്ട് മൂന്നാൽ ഈസത്തെ പരിപാടി വെക്കും കാണണോല് വിചാരിക്കും ഇവര് വലിയ ഐക്യത്തിലാണ് പക്ഷെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറയച്ചുമ്പോൾ ഐക്യം മാത്രമുള്ളൂ കുലൂപുഹും സത്ത കൽപിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്റെ കണ്ണുക്ക് നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ നേതാവ് ഹുസൈൻ സലഫിയാ പറഞ്ഞത് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്ന് മോനാ ഭാഗമൊന്നും പറ്റില്ല ഞമ്മളെ ഇടപെടണില്ല അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നീ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവരുടെ കൽവുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ കൽവൊന്നിക്കാതെ എന്തൊന്നിക്കലാണോ ആ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോളി ഞമ്മക്കും ചോദിച്ചാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞമ്മക്കും ചോദിക്കാണത് തന്നെയാണ് കൽബ് യോജിക്കാതെ വിശ്വാസം യോജിക്കാതെ എന്തൈക്യാണ് ആ പറയട്ടെ കൽബിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എന്തൈക്യമാണ് അതിന് ഐക്യം എന്ന് പറയില്ല അത് ചോരേക്കുമ്പോൾ ഐക്യാണ് ജൂതന്റെ ഐക്യം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടാത്തോന്നും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്കിടയിൽ പോലും ഐക്യമില്ലല്ലോ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവായ ഹുസൈൻ സലഫി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടും ഐക്യത്തിന് ഞാൻ ഐക്യം പറയാൻ കാരണം ഐക്യമായിട്ട് ഇവിടെ പരിപാടി നടന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം നൂറായിരം വിഷയങ്ങൾ പറയാണ്ട് വന്ന രോഗത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത് ഇത് ചെറിയൊരു ഗുളികയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് ഇഞ്ചിന്റെ സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ പൊക്ക ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെ പത്രസമ്മേളനം പൊളിച്ചു ഇവരെ നേതാക്കന്മാര് മുഴുവൻ പത്രസമ്മേളനം പൊളിച്ചു ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എന്താണ് പിന്നെ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയം അതിന് പച്ച കളവ് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീരുമാനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു നോണ അത് കേൾക്കിങ്ങള പത്രസമ്മേളനം ആ വാർത്ത ഒന്ന് കേൾക്കിങ്ങള പതിനാല് വർഷം ഇരുചേരിയിൽ നിലകൊണ്ട മടവൂർ മദനി ഗ്രൂപ്പു
പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു സംഘടനകളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആദർശ ഭിന്നത പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അണികളെ എന്റെ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുക്കളെ എന്ന് പരിഹരിച്ചാ മതിയോ നാട്ടുകാർ അറിയണ്ടേ അടുക്കളെ എന്നല്ലല്ലോ തല്ലുമുടി ഉണ്ടായത് അവിടുന്നാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പരിഹരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഇത് ഈ പത്രക്കാർ മാത്രല്ല ടി പി പറയുന്നുണ്ട് ഭിന്നത പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അണികളെ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായും നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു ഏത് അണികളെ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുത്തന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണികൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാലോ എന്തിലേക്ക് വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാലോ നമുക്കെതിരെ വാശി മക്കാണൊന്നുമില്ല ടി പി പറയട്ടെ രണ്ട് സംഘടനയും നേരിട്ട് തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി സുതിഞ്ചിതമായ തീരുമാനമെടുത്ത് എന്ത് ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയത് എവിടെ ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയത് എവിടെ സുചിഞ്ചിതമായ തീരുമാനം പുതിയ മലയാളം എന്ത് തീരുമാനങ്ങളെ വിഷയത്തില് ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജിന്നുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ചെറുക്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണെന്ന ഒരു ടീമിന്റെ വിശ്വാസം അത് തൗഹീദാണെന്ന മറ്റൊരു ടീമിന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് യോജിക്കൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തീരുമാനാക്കിയത് ആ തീരുമാനാക്കിയ കോല നമുക്ക് അറിയണം എന്നാ നമ്മൾ പറയണത് കാരണം ഞമ്മളും നാട്ടിൽ അന്നം തിന്ന് നടക്കണോ അല്ലെ ഞമ്മൾ ഈ തല്ലുമുടി കാണുകയല്ലേ ഇതിനെന്ത് തീരുമാനമാക്കി എന്ന് അറിയാനുള്ള മൗലികമായ അവകാശം നമുക്കില്ലേ ഇത് തീരുമാനമാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറയാ എങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് പറയണം സംഘടനയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം കെ എൻ എമ്മിന്റെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും പുതിയ കമ്മിറ്റികളിലെ ഭാരവാഹിത്വം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപതിന് ചേരുന്ന മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ ഒരു കാര്യത്തിലും തീരുമാനമാകാതെ സമുദായ മധ്യത്തിൽ നേരത്തെ ഹുസൈൻ സലബി പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം ഹൃദയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസ വീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഐക്യം അത് സമുദായത്തെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഐക്യമാണ് ഹുസൈൻ സലഫി വിടണില്ല അയാൾ വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് ഇത് എന്തൈക്യാന്ന് പുറത്തു നിൽക്കണ നിഷ്പക്ഷമതികൾ ചോദിക്കണം ഒരിക്കലും തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഐക്യായ ആളുകളോട് ഹുസൈൻ സലഫി ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നു മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്നവര് ഒന്നിച്ചു പോലും ഐക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോലും എന്ത് ഐക്യമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ത് ഐക്യമാണ് സംഭവിച്ചത് പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ രണ്ട് കൂട്ടരും സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ആയി ഭാഗം പഴച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങൾ നിരത്തി ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് പഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ കക്ഷിയും സ്റ്റേജുകളിലൂടെയും പേജുകളിലൂടെയും നാട്ടിലൊട്ടാകെ പറഞ്ഞു നടന്നു ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഭാഗത്തിന് പഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് മുജാഹിദാണ് അത് അയക്കാനെ തീരില്ല ഇയാൾ എന്തെന്ന് അയക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ കാരണം ഇവർ ഇന്ന ഇയാൾ പറഞ്ഞ വിസ്ഡം ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല നേരം പോലത്തെ മാറുകയാണ് ഇവരെ ബാക്കിൽ നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം വെച്ച് ബാക്കിൽ കൂടാൻ പേടി പലർക്കും കാരണം നേരം പോലത്തെ അത് മാറി വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം മാറി പിറ്റേത് പറ്റ മാറി വിശ്വസിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പിന്നെ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവരും പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ഞാണ് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നതാണ് കണ്ണന പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ നടന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അവര് ദിവസം യോഗം കൂടിയിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളൊന്നാണ് ഞങ്ങളൊന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ പുറത്തു നിന്നുള്ള നല്ലവരായ ആൾക്കാര് ചോദിക്കൂലേ അല്ല പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം നിങ്ങൾ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പേജുകളിലൂടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തെ കക്ഷി മുഷിരിക്കാണ് കഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ കാരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചതോ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നതോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് യോജിച്ചതോ അവരിങ്ങോട്ട് യോജിച്ചതോ ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മക്കുള്ള യാഗ കാണുമ്പോ സർവത്തായി കൊടുക്ക സൗകര്യം പോലെ ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു ഇത് ഞങ്ങളതൊക്കെ ഞങ്ങളാണ് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഞങ്ങൾ മാപ്പാക്കി ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലയിച്ചതാണോ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളി നമുക്ക് അതിൽ ആശ്വസിക്കാം ഇനി അതല്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തിരുത്തിങ്ങോട്ട് വന്നതാണോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഐക്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെന
അള്ളല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിച്ചില്ലേ എന്നാ അള്ളല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അള്ളല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടറെ പള്ളവേദന ആയിട്ട് നിർവാഹമില്ല എന്തെങ്കിലും ഗുളിക തെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്ട് ജോയിസ്ലാമെന്ന് പുറത്തുപോയി പിന്നെ ആരാ സ്വർഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാലാൾക്കാരോ പേടിയാവൂലേ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഓഫീസിന്റെ നാല് മൂലമുള്ള ഒരു റൂമാ നെറ്റരി ഞങ്ങള് സ്വർഗം പ്രവിശാലല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ചുരുക്കുന്നോ എന്താണ് തോഴുന്നോ എന്താണ് ദ്വാഴുന്നോ എന്താണ് അഴിബാധിക്കുന്നോ ഇതിന്റെ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിയാത്ത കെട്ടിക്കുണിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മലയാളം പറയാ ഭൗതികം അഭൗതികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹയൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക ഇതിനൊക്കെ മഹാന്മാര് മുൻഗാമികൾ ഇതിനൊക്കെ നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണ് ചുരുക്കം തോഹീതും അയാൾ അത് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒൻപത് മാസം ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വാക്സിനേഷനുകളും കൊടുക്കാൻ അറിവും കഴിവുമുള്ളവനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ചെകുത്താന്മാരുടെ വിഷം എന്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല പുതിയൊരു ചോദ്യം ഈ സദസ്സിലോട് എനിക്ക് അടിവരെ ഇട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഏ അവ പയതല്ല മനസ്സിലായി അവര് പുതിയ ചോദ്യമാണ് അതിന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് പണ്ടുള്ളതെല്ലാം അത് പുതിയത് ഓൽക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എന്താണ് ആ പുതിയ ചോദ്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ശിർക്കിനെതിരല്ലേ ഒരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങളൊക്കെ ശിർക്കിനെതിരെ തന്നെയാണ് ആരാ അവിടെ ചെറുക്കൻ അനുവദിനാറിന് ഇങ്ങനെ നാലാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെറുക്കിനെതിരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുക്കിന് കോടാവണോട് കൊണ്ടെടുക്കണമല്ല അതിന് എന്താണ് ചെറുക്കു എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ തൊട്ടതും തോണ്ടിയതൊക്കെ ചെറുക്കു എന്ന് പറയില്ല ഇയാളത് പറയട്ടെന്നോട് എന്താ ചെറുക്കിന് നിർവചനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരുത്തന്നെ കീഴ്പ്പെടുകയോ അവൻ പറയുന്നത് അവനും കൂടി കൂടിയെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ പണി മുഴുവനാകുമെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന ചെറുക്കല്ലേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം മൂപ്പര വിചാരാണ് ഖുറാൻ അതീസൊന്നല്ല മൂപ്പര വിചാരം ഇതാണ് ദീനി എന്റെ വിചാരം ഇച്ചു തോന്നിയതെന്നാ പറയില്ല അങ്ങനെ ദീൻ പറയല് ഇച്ചു തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരെ പെണ്ണുങ്ങളോടാ പറയല് അത് ദീനായിട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാണ്ട് ഇച്ചു തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇച്ചു തോന്നി എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മര്യാദ നിങ്ങൾ വീടും എന്റെ പേരേക്ക് ആ എങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ വാക്സിനേഷനും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു മാത്രം മതി പോരാ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർമാരും ഗൈനക്കും കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ അത് ചെറുക്കാണ് കൊടിയ ചെറുക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇയാളൊക്കെ വെറുതെ പെടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെറാന് പഠിച്ചോ മാത്രം പോലെ ഡോക്ടർ കൂടി സഹായം വേണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഓന് ചെറുക്ക് ചെയ്തു എന്ത് അപ്പൊ എന്താ ചെറുക്കിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ചെറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലി തോന്നുന്നത് മന്ത്രി ചൂതുന്നത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് നടത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള സുന്നികൾ ചെയ്യുന്ന നാളിതുവരെ ചെയ്തു പോന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളെ ചുരുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താ ചുരുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കിനൊരു നിർവചനം മഹാന്മാർ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ ചുരുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലൂഹിയത്തിൽ പങ്കുകാരെ ചേർക്കുന്നതിനാണ് ചെറുക്ക് എന്ന് പറയണത് അതിനെ നേരെ എതിരാണ് തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ഏക ദൈവ വിശ്വാസം അതിനാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയാ അതിന്റെ നേരെ എതിരാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പങ്കുകാരെ ചേർക്കുക അപ്പോ ഏകദൈവ വിശ്വാസം തൗഹീദാകുമ്പോൾ ശിർക്കിനി ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൗലൂദ് ഓതിനോടുത്ത് എവിടെ സാധു ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞോളി ശിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ നിർവാഹണ്ടോ ഖബർ സിയാറത്ത് സാധിക്കൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞോളി എങ്ങനെ ഖബർ സിയാറത്ത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയാ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നോടുത്ത് എവിടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളത് എന്തിനാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വഴി പിഴപ്പിക്കണത് മരിച്ചു പോകണ്ടേ ഹിസാബില്ലേ മരിച്ചോരെ പേരിൽ എഴുപതിനായിരം ദിക്കർ ചൊല്ലണത് സാധിക്കൂലേ ഇങ്ങൾ ചൊല്ലണ്ട ചോറി ചമന്നോടി എന്നാലും വേണ്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ശുർക്ക് എന്ന് പറയണത് അംഗീകരി
കീഴ്പ്പെടുകയോ അവൻ പറയുന്നത് അവനും കൂടി കൂടിയെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ പണി മുഴുവനാകുമെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന ശിർക്കല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ വിചാരം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ വാക്സിനേഷനും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു മാത്രം മതി പോരാ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർമാരും ഗൈനക്കും കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ അത് ശിർക്കാണ് കൊടിയ ശിർക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കണ്ണങ്ങള് ശിർക്ക് കൊടിയ ശിർക്ക് തനിച്ച ശിർക്ക് പച്ച ശിർക്ക് ഉണങ്ങിയ ശിർക്ക് പല ജാതി ശിർക്കാണ് ഈ ശിർക്കിന്റെ എങ്ങനെ പച്ച ശിർക്ക് ഉണങ്ങിയ ശിർക്ക് തനിച്ച ശിർക്ക് കരു ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനദണ്ഡം നമുക്ക് മനസ്സിലാണില്ല അതൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ പറയാം പറയട്ടെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആള് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയണ്ടേ ഇന്റെ തോന്നൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആക്കിയാലും മാണ്ടില്ല അങ്ങനല്ല ദീ പറയേണ്ടത് ദീന ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സലഫു സോലഹി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇമാ ഇമാമുമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മധുഹബിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനല്ലേ പറയല് ഇച്ചിങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാട്ടിയാലും മാണ്ടില്ല അങ്ങനല്ല ഒരു പ്രബോധകൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളയിടത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളോ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറയും അത് ശിർക്കാണ് ഇവരൊക്കെ ബേക്കിൽ പോയ സ്വർഗത്തുക്ക് ബജറ്റും പോകില്ല എന്നെ അഭിപ്രായം നേരെ ഏതായാലും പോകില്ല ബജറ്റ് ആണും പോകില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയ സ്വർഗത്തുക്ക് ആരുമ്പോ ഡോക്ടർ കാണിക്കാത്തവർ ആരാണുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചപ്പെട്ട വെറും മൗലൂദ് ഓതിനോടത്തും കബറി ചെയ്യാറത്തിൽ മാത്രം തകരാറുന്ന അങ്ങനെ ചില തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാരക്കാതെ പോയ ഓഹോ മുജാഹിദ് ഓന് മാണിക്ക് ദ്വാരന്നാ മതി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാരന്നാ മതി ദ്വാരനീല അയച്ചോ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് മുജാഹിദും സുന്നിയും തമ്മിലൊരു അഭിപ്രായത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വലിയ പോത്താൻ പേജ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം തന്നെ പേച്ചു അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൽ അതിദൂര വ്യാപകമായ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഫുറുഹിയ വിഷയങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനൊക്കെ കാണത്തമായ വിശ്വാസം കൊണ്ടടക്കുക എന്നിട്ട് സാധുക്കളായ സുന്നികളെ ഖുറാഫികളൊന്നും അവർ ഖുറാഫത്തിന്റെ ആളുകൾ ആരാ ഖുറാഫത്തിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുജാഹിദ് കുടുംബം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുജാഹിദ് കുടുംബം ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മുഴുവനും മുജാഹിദിന്റെ പാരമ്പര്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിച്ചോലുമാണ് അഫ്സലു ലുലമ നല്ലോ പഠിച്ചോരും അത് പഠിച്ചാൽ എന്തു ആകും അഫ്സലു ലുലമ അത് പഠിച്ചോരാണ് ആ പരക്കാര് എന്നിട്ട് അതിലൊരുത്തിക്ക് സ്വക്കടായി ഡോക്ടർ എടുത്തിക്കല്ല കൊണ്ടുപോയത് ജിന്ന് ചികിത്സ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ പക ഒരു ഹറഫ് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല മുജാഹിദ് മകര് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ജിന്ന് ചികിത്സകാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അയാൾ ജിന്ന് ചികിത്സ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ പള്ളന്റെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉരുള തുടങ്ങി ആര് ജിന്ന് അങ്ങനെ ജിന്ന് ഉരുണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ പള്ളമ്മ കൂടെ കേറി ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞു കൂടെ കേറി കൊല്ലിയിലെത്തി അപ്പൊ മന്ത്രിക്കണാക്ക് ഫോം വന്ന് ഏയ് ജിന്ന് കൊല്ലിയിലെത്തിയ മന്ത്രിക്കണാക്ക് ഫോം വന്ന് ഇയാള് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ജിന്ന് കൊല്ലിയിൽ ഉറച്ചു പോണോ നിന്റെ വക പറയല്ല ആരാണ് ഈ കുറാഫത്ത് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് പറയട്ടെ എന്റെ നാട്ടിലെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വേദനയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അതിലേറെ വേദനയോട് കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും വേദന ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് മനസ്സ് തൊട്ട് വലിയ വേദനയോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യവും പഴക്കവും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തറവാട്ടിലേറെ പറയാനുള്ള ഏറെ പുകഴ്പ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ രോഗം ബാധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജിന്നു ബാധയാണ് എന്ന കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അയാളെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു സുന്യാള കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല സുന്യാള കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല പാരമ്പര്യമായി മുജാഹിദ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാ കൊണ്ടുപോയത് ജിന്നു ചികിത്സാരിടത്തു കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുസിരാരല്ല പറയുന്നത് ഒരു മൗലവിയാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യവും പഴക്കവും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തറവാട്ടിലേറെ പറയാനുള്ള ഏറെ പുകഴ്പ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ രോഗം ബാ
മെല്ലെ മെല്ലെ നെഞ്ചിലൂടെ അങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറി വന്നു അപ്പൊ ജിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളിലാ പാർക്കാൻ എത്ര ജിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളില അതിങ്ങനെ മോയായിട്ട് ഉരുണ്ടിങ്ങനെ വരലാണ് എന്നിട്ട് അതാണ് പോലും ചികിത്സ നടന്നത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ രോഗിയുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു മുഴ അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് 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 മെല്ലെ മെല്ലെ നെഞ്ചിലൂടെ അങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറി വന്നു ജിന്നാണ് നോക്കിങ്ങള് അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇത് പുതിയ ഇൽമ ജിന്ന് പള്ളന്റെ ഉള്ള പാർത്ത് മന്ത്രിച്ചത് ഉരുണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരുന്ന എന്താ ഫുട്ബോൾ ആയി കാരം എന്നിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓത്തിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും ഖുറാഫി കുടുംബത്തിലെ കഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏ പിന്നെ ആരെ കുടുംബത്തിലത്തെ കഥയാണ് ഖുറാഫി ആള് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ പറയണ് സുന്നാള കുടുംബത്തിലത്തെ കഥയല്ല ആരാ അവിടെ പഴച്ചു പോയത് നബി തങ്ങളുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെ ശരീരിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചതാരാ ഖുറാഫിയാളെ കുടുംബത്തിലത്തെ കഥയല്ല പറയണത് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാഹി മരിക്കുന്നത് വരെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അമരത്തിരുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിയുടെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യരെ മാതൃകന്റെ അടുത്ത് മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചികിത്സിച്ച് അതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ആളുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കഥയാ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണക്കാരനെ പിന്നെ പറയാൻ തന്നെ നേതാവിന്റെ കഥ പിന്നെ ബാക്കി പോട്ടെയുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ആളുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കഥയാ അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് ചങ്കിലെത്തി ഈ മുഴ ചങ്കിലെത്തിയ സമയത്ത് ഓതുന്ന ആൾക്ക് ഫോൺ വന്നു അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ പുറത്തുപോയി പുറത്തുപോയി അയാൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ജിന്ന് കൗത്തിൽ മുഴ രോഗിയുടെ ചങ്കിൽ ഉറച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടും നീങ്ങില്ല ഇനി ഓതിയാൽ രോഗി മരണപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് തെളിയിക്ക് ജിന്ന് കൊല്ലി കുടുങ്ങിയ ചികിത്സ സ്വഹാബികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഇത്തിഭാഗം കൊണ്ട് തെളിയിക്ക് അങ്ങനെ ചരിയുണ്ടോ ജിന്ന് കൊല്ലി കുടുങ്ങിയ ചികിത്സ ഇത് വിശ്വാസമാണ് പടച്ചോനെ കുഴങ്ങിയില്ല ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാ പിന്നോ എങ്ങനെ സ്വർഗത്ത് പോണു ഏത് ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുന്നത് ചോറ് വെച്ച് വളമ്പിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വിശ്വാസം നന്നാണ്ട് ഇവർ മുജാഹിദാണ് പടച്ചോനെ ഞണ്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യണു മുജാഹിദാരാണ് നിങ്ങളെ ചെയ്യണതെന്ന് മുജാഹിദാരാ പറയണത് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഐക്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവർ മാറിയോ മാറിയില്ലേ എന്നാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണത് അങ്ങനെ ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണ ഒരു കൂട്ടർ നിങ്ങളില് അങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച ഇസ്ലാമിനെ പുറത്താന്ന് അങ്ങനെ മറ്റു കൂട്ടർ വിശ്വാസം ഇത് എങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി യോജിച്ചത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തിരുനില്ലപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഐക്യം എങ്ങനെയാണ് ഇവരാണ് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് അവകാശം മാത്രല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു മുജാഹിദാനെ പെരയെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ എന്തോ ബൈക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ബൈക്ക് ഒരു കറുത്ത പൂച്ച ദുശഗുനം ഞങ്ങട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല അയാള് പേരന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് തോക്കെടുത്തിട്ടും ഒറ്റ പിടിയൊക്കെ പൂച്ചനെ സുന്നി കുടുംബല്ല പറയട്ടെ അയാള് എന്റെ നാട്ടിന്ന ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിരുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിയുടെ വീട്ടു വന്നു എന്നിട്ട് ചങ്ക് രോഗിയുടെ ചങ്കിൽ ഉറച്ചു മുജാഹിദുകൾ എന്നിവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഇവരല്ലാത്തവരൊന്നും മുജാഹിദുകളല്ല എന്നിവർ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പറയണം പറയണം നാം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്താണ് പറയണം പറയാതെ മര്യാദിക്കുങ്ങള് വിടൂലെ ഞങ്ങള് ഈ വിശ്വാസത്തിന് മാനദണ്ഡം പറയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ ഈ വിശ്വാസവും മറ്റ് വിശ്വാസം എങ്ങനെ യോജിച്ചത് ഇതിന്റെ ആധാരം എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രമാണം എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഏത് ആയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഹദീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കി ചോദിക്കി ഞമ്മക്ക് പണി പറയട്ടെ ചോദിക്കി എവിടുന്നാ പറയട്ടെ പറഞ്ഞോ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞോ പറി നബി പറഞ്ഞോ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ അത് ചെയ്തത് ഇമ്മാരൊരു ചികിത്സ ജിന്നു കൊല്ലി കുടുങ്ങ ചികിത്സ പോട്ടെ താവിയോ പറഞ്ഞോ ആര് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരിക മാരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ കയറാൻ സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു കറുത്ത പൂച്ച അയാളെ തുറച്ചു നോക്കി ജിന്നാണ് ഒരു കറുത്ത പൂച്ച മാരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പരിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളെ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച സ്റ്റെപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട്
മീൻ നന്നാക്കിയിട്ട് ആ വള്ളം പിന്നെന്താ പറയാ പുറത്തേക്ക് ചിന്ത നിർവാഹില്ല മീനിന്റെ ഈ ജിന്നിന്റെ മൂർത്ത കൂടാണ് ചിന്ത ജിന്ന് വെറുതെ വിടുക ഈ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം എതിരും എങ്ങനെ യോജിച്ചത് എന്നിട്ട് തുറച്ചു നോക്കി അയാൾ ഉറച്ച് തീരുമാനിച്ചു അത് ജിന്ന് തന്നെയാണ് അകത്ത് പോയി ഏറുകണ്ണെടുത്തു പുറത്തു വന്നു പൂച്ചക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എത്ര സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങൾ എത്ര പൂച്ചനങ്ങൾ വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണം പറ നമ്മള് പറഞ്ഞതിന് മാത്രം ഹദീസു ആയത്തു ഇത് തീരുമാനാക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസമുള്ളോലും ഈ വിശ്വാസം പാടില്ല എന്ന് പറയണോലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനാക്കി പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ മടിയാണ് ഓ രസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇതിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലാതെയുള്ള തൗഹീദും ചെറുക്കും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം നിരകത്തിലെ കാളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യലല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നിഷ്പക്ഷ മതികൾക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാമന്തളി സാഹിബ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവേദികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടത്താനും ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ നിഷ്പക്ഷ മതികളായ ഒരു ടീം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരോഗ്യപരല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേദി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസികളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയും തങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ രേഖ രൂപം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണ്ടേ പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മെച്ചം താര്യങ്ങൾ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി മുജാഹിദിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വിശ്വാസങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി തമ്മു തച്ച് പല കണ്ടങ്ങളായിട്ട് പിരിഞ്ഞു നിർവചനങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയാതെ അങ്കലാപ്പിലായി സാധാരണ പ്രവർത്തകന് പോലും നേതാക്കന്മാരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾക്കറിയാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഇടയാളനാക്കി മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സംഭവം ഒരാളെ ഇടയാളനാക്കി അള്ളഹാനോട് ദോരക്കുമ്പോ എടക്കരാളെ വെച്ച് ദോരക്ക ഇയാളെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുറാദ് ഹാസലാക്കി തരണേ എന്ന് പറയാ അത് ചുരുക്കാന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സക്കരിയ സ്വലാഹി പറഞ്ഞു ഇടയാളിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം അത് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നത് പറയേണ്ടി വന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ ഇസ്തിഖാമയുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ശക്തമായ ആ ആദർശ പടയോട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ജർക്കിങ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള മനം മാറ്റം സക്രിയ സ്വറാഹിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആ മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും മടിമകളോട് അടുത്തവനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തിന് പിന്നെ അള്ളാഹു അടിമയോട് ഏറ്റവും അടുത്തവനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇടയാളനെ വെക്കണ്ട എന്നല്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഏഴക്കൂബി നബിയ ഇടയാളനാക്കി മുപ്പര മക്കൾ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ പൊതിന്റെ ഹാന് എന്നാ ചോദിക്കണേ അള്ളാഹുനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തിന് പിന്നെ മക്കള് പിന്നെ ഇടയാളനാക്കി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയം അള്ളാഹു ഏറ്റവും അടുത്തവനാണ് അവനോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചുകൂടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് യാക്കൂബ് നബി ഇടയാളനാക്കിയത് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അത് ശരി അതന്നെ സാധു ഇക്കാരം വരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വന്തമായും ദ്വാരക്കാം ദ്വാരക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നവരെ ഇടയാളനാക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറ്റുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ യാക്കൂബ് നബിന്റെ മക്കള് യാക്കൂബ് നബിയേക്കാൾ താഴ്ന്നവരാണ് യാക്കൂബ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും അടുത്തവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാം കണ്ടങ്ങള് അപ്പൊ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നവരോട് ദ്വാരിപ്പിക്കാം അവരെ മുന്നിൽ നിർത്താം അതുകൊണ്ട് നമ്മക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സഹാബികൾ വന്നിട്ട് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മിമ്പറിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ മഴ പെയ്തു അപ്പോ അടു
നിക്കണില്ല അവസാനം ഇവര് വന്നിട്ട് നബിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ മാടോണ്ട് കൂടി ഒന്ന് നിന്നിട്ടണം എന്തേ ബൽക്ക് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞുകൂടേനോ എന്തേ ബൽക്ക് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞുകൂടേനോ ഒരു നബിനോട് വന്നിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയല്ല ജക്രിയാ സ്വലാഹി അങ്ങനെ നബി രണ്ടാമത് എന്തുവായിരുന്നു മഴാണ് നിന്നു മോനാ സംഭവം കൃത്യരാൾ പറയട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സഹാബികൾ വന്നിട്ട് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മെമ്പറിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ മഴ പെയ്തു അടുത്ത ആഴ്ച വന്നിട്ട് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളാകെ ബുദ്ധിമുട്ടി അതുകൊണ്ട് നബിയെ മഴ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അപ്പൻ നബി ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പൊ മഴ നിന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരൊറ്റ മുജാഹിദിനും അന്തല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ല ദത്താപ്പ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി അത് ഇത്രക്കല്ലപ്പ നമുക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോയിക്കോളൂ ഇത് നബി പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുക്കണേ എന്റെ ഈ കാലം വരെ നിങ്ങളിത് പറയാഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ദിക്കൃത സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സയ്യിദിനെ ഒരു ആലിമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുതിരകാരല്ലേ അത് പറ്റുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി പുണ്ണാക്ക് മനസ്സിലായി അന്തുള്ളവർക്ക് ഇത് തിരിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് മറ്റൊരാളോട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ തക്കവയുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ ബൈക്ക് വരി ഇതന്നെ ഞമ്മളും പറഞ്ഞത് തീർന്നിട്ടില്ല അതിനടുത്ത് നമ്മളെ പ്രവർത്തകര് ടിൻ കലക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഓണം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അൻപത് നൂറ് ഇരുന്നൂറൊക്കെ കൊടുക്കുക നല്ല ചെലവുണ്ട് മുജാഹിദിന് പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുപാട് റോട്ടുമ്മൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കി ഇങ്ങക്കും മാടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ഞമ്മക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങക്കും മാണ്ടിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് നഷ്ടാവൂല അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മാത്രമല്ല ആദർശ പ്രസംഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു 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 ഭാഗം മറ്റൊരു മാറ്റം ഞാൻ അതുകൂടി മലയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാമന്ദ്ര സാഹിബ് ഞാൻ വേദി ഹിഞ്ഞു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു മാർഗം ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ മാറിയത് ചിലപ്പോൾ അത് ആളെ കാണാൻ ഞാൻ അത് ശുന്നി മോചാരാന്നാണ് തോന്നിപ്പോകുന്നത് അഞ്ചാതി വേറെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയണത് എത്രത്തോളം നേരങ്ങൾ സിയാറത്തിന് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും സിയാറത്തിന് പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഖബർ ആരാധനയാണ് ഖബർ പൂജയാണ് കാരണം മദ്രസകളിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ സിയാർത്ഥ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഷിർക്കിന്റെ യാത്ര എന്നൊക്കെ പരിഹസിച്ചു മമ്പുറത്ത് കുത്തുബ് സമാന പരിസ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ സിയാർത്ത് ചെയ്താൽ അത് ഖബർ ആരാധനയാണ് മമ്പുറം തങ്ങളെന്ന ബിംബത്തിന് ആരാധിക്കാണ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറയാണ് അല്ല ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഖബർ കാണാൻ പോകണം മഖബറയിൽ പോലും സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഹുസൈൻ സാലഫിന്റെ പ്രസംഗം മാറി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സന്ദർശനം എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ശരി തന്നെയാണ് സിയാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർശനം തന്നെയാണ് അർത്ഥം അത് ഉള്ള നമ്മളുള്ളവർ തന്നെ പറയണമല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തോ അല്ലാത്തവരായിട്ടോ ധാരാളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ ഓരോന്നോരോ മുമ്പ് മത്തുന് നമ്മൾ സർവായിട്ട് കുറച്ചാണ്ട് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ കുടുംബം കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വരട്ടെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നൊക്കെ മരിച്ച് കബറിൽ പോയി കിടക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് ോ അല്ലാത്തവരായിട്ടോ ധാരാളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ മഖബറകളിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ആ കബറുകൾ അന്ന് പോയി കണ്ടുകൂടെ നോക്കി കാണിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മഖബറകളിൽ കിടക്കുന്നവരില്ലേ ആ മഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഇടക്കൊന്ന് പോയി സന്ദർശിച്ചുകൂടെ സുന്നി മൂജാരല്ല മുജാഹിദ് തന്നെയാണ് തമ്മില് തെറ്റി മട്ടലോട് പെരുന്തല്ലി തച്ചവ് പറഞ്ഞു കൊറേയൊക്കെ സുന്നാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തും കാര്യമുണ്ട് ഓൾ ഓൻ അങ്ങനെ വിമർശിക്കല്ലി കബർ ചെയ്യാത്ത സുന്നാത്ത നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ അയാള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മക്കബറയിൽ കിടക്കണവരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഓലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന മോനെ ഭാഗം വരട്ടെ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ മക്കബറകളിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ആ കബറുകൾ അന്ന് പോയി കണ്ടുകൂടെ ഞങ്ങള് കാണലുണ്ട് മൗലവി ഞങ്ങള് പോകലുണ്ട് ഞങ്ങള് ചേർത്ത് ചെയ്യലുണ്ട് അത് പുണ്യാന്ന് ഞങ്ങള് നബി ഞങ്ങളെ പഠിപ
അത് സുഞ്ഞാളോടുള്ള ആ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് കോട്ടിൽ വെച്ച് കടന്നു തമ്മിൽ തച്ചുണ്ട് വിരിഞ്ഞപ്പോ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് പറയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നേട്ടമില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ കബറ് സിയാർത്തി ചെയ്ത രണ്ട് കോട്ട ഉണ്ട് എന്നല്ല അങ്ങനെ ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് കോട്ടം ഒന്ന് കബരാരാധനയും ഒന്ന് ചുർക്കും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ട് നേട്ടായി എന്നാ രണ്ട് നേട്ടം ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ല സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ ഈ കബറിലുള്ള മുസ്ലിമിന് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന പ്രാർത്ഥന അല്ല സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ആ ചെയ്തതിന്റെ കൂലിയും നമുക്ക് കിട്ടി ആ പ്രാർത്ഥന കബൂലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്വാരന്നാല് ഖബറാലിക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടി ഞമ്മക്ക് അതിന്റെ കൂലിയും കിട്ടി അത് തന്നെ നമ്മള് അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കണത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച മരിച്ചോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ ദ്വാരത്തിട്ട് ഈ മരിച്ച ആള് പിന്നെ പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷ ചെയ്താൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കല് ഞങ്ങളും ദ്വാരക്കല തന്നെയാണ് ഈ മരിച്ചാക്ക് ഈ ഇതിന് കൂലി കിട്ടണം ദ്വാരനാക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും വേണം രണ്ടും കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ ദ്വാരക അതിന് ദ്വാരക്കണ ഓർത്തൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ന് നോക്കണത് കയ്യൊന്ന് ചോദിച്ചുമ്പോ ഒന്ന് ബെടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ പുലി പായിനാരി പായല്ലേ എന്താണ് ഇവര് പരണം ഒന്ന് കേട്ടു വെക്കണ്ടേ അതും മാത്രമല്ല അതും മാത്രമല്ല പിന്നെയോ നമുക്ക് മരണചിന്ത ഉണ്ടാകില്ലേ ഉണ്ടാകും അവ കവരടുക്ക് പോയി കണ്ട മരണചിന്ത ഉണ്ടാകും പരലോക ചിന്ത ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് മൂത്തരി പ്രസംഗം ഒന്ന് രസാകണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടണം ആ പാട്ട് തഴവന്റെ പാട്ടായ ആള് പാടണം ഞമ്മളൊക്കെ വേദറിയുമ്പോ പാടുന്ന പാട്ട് പാടിക്കോട്ടെ മുജാഹിദ്കാരും മാത്രം നെട്ടൂല ബാക്കിയുള്ളവരും മുഴുവൻ നെട്ടും അവര് കണ്ടാല് കാരണം ഓൽക്ക് ഇത് പ്രശ്നം ഇല്ല കാരണം ഒന്ന് മരിച്ചാ കൊണ്ടാണ് കുഴിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ വല്ല ഇസലി ഇല്ല സാർ ഇല്ല മാസായെന്ന മനുഷ്യന് ഓൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ അങ്ങനെ ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ പറയണത് പറ്റൂല മരിച്ചു ഓൽക്ക് ദ്വാരക്കാൻ ഓൽക്ക് എന്നെ കൂലിയും കിട്ടും പിന്നെ എന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും കരയേണ്ടതാണ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദുഃഖെങ്കിലും വേണം വാവിട്ട് കാര്യമൊന്നും വേണ്ട എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി പൊറത്തു കൊടുക്കണേന്നൊരു സങ്കടം അല്ലെ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇടക്കൊക്കെ കബറിങ്ങ പോയിട്ടൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാ ആരാധിക്കല്ല ആരാധിക്കല്ല സിയാറത്ത് ചെയ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാണ് നിങ്ങള് കബർ സിയാറത്ത് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നാവൊക്കെ താമ്പിച്ചു തിരുത്തി ആരാധനല്ല ആദരവ് ആരാധനയും ആദരവും തിരിച്ചറിയാത്തത് വലിയ പാകപ്പിഴവ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാധന വേറെ ആദരവ് വേറെ അത് രണ്ടു രണ്ടാഴ്ച ചെയ്യണോനോട് ചോദിക്കി എത്താ പിച്ച് കാട്ടിയത് അപ്പൊ അവൻ പറയും ഇന്നതാണ് അതാണോ എന്റെ നിലപാട് അതാണോ എന്റെ വിശ്വാസം ഈ നിലക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലുണ്ടാക്കി വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധമായ തീരിനെ കോട്ടിമാട്ടി വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലാക്കി പാരമ്പര്യമായ വിശ്വാസങ്ങളെ വികലമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് നമ്മളെ കര ഖബരാരാധകരാക്കി കുബൂരികളാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിലക്കുള്ള കുറാഫികളാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അപകടമകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് തിരുത്തണമെന്നും മാറണമെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടക്കണില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗം ബഹുമാന്യനായ പിന്നെ രാമന്ത്രി സഭ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം അള്ളാബില്ലാത്ത ചിന്തയോട് കൂടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകണം എന്താകുമ്പോൾ എങ്കിലും മുടക്ക് നമുക്കൊരു മുടക്കൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ സ്വർഗത്ത് പോകണം ഓലൊക്കെ കുറാഫിയാളും ഓലൊക്കെ നരകത്തുക്കും ഓലൊക്കെ ചെറുക്കന്മാരും അങ്ങനല്ല അത് നല്ല മനസ്സുള്ളവരെ അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തേക്ക് പോകണം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളാകണം ആ നിലക്കുള്ളൊരു സംസാരം ആ നിലക്കുള്ളൊരു ഇടപെടലുകൾ ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാണ് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ മസുലഹത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ നിലക്ക് ബിദ്രഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആദർശപരമായ പാപ്പരത്തിൽ താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് സമസ്തയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവർ മ
കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ശംസുലമ ഓൽക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഇല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വല്ലാത്ത അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാണ് ഇങ്ങനെ പോയ സ്വർഗത്തിൽ കത്തൂര അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗത്ത് കത്തുന്ന അള്ള വില്ല വേറൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ഒരു സംഘടന രാഷ്ട്രീയം കാണാനും പാടില്ല തൊടാനും പാടില്ല എടുത്തുകൂടെ പോകാനും പറ്റൂല കാരണം സ്വർഗത്ത് കത്തൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഘടന വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയ ആളുകൾ അതിന്റെ ചുരുക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് ആ മാറിപ്പോയ ആളുകൾ ഇവരുടെ പഴയ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ഞമ്മക്ക് സുന്നിയൊരു കളില്ല സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ സുന്നി വചന സംഘം എസ് ബി എസ് സുന്നി ബാല സംഘം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നൊരു കാലം അതൊക്കെ മാറി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇതിന് സുന്നി കാണാല്ലോ ഇന്ന് വരെ അതിന് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കൂറ്റമ്പാറ വിഷയം എന്ന് പറയാട്ടെ അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് സുന്നി എന്നത് ആ സുന്നി എന്നതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ എല്ലാം ആദ്യത്തിൽ കാണുന്ന എസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾക്ക് സംഘടന ഉണ്ട് എസ് ബി എസ് എന്ന് അതിന് പറയാം ഇവിടെയല്ലോ സാറേ എസ് ബി എസ് സുന്നി ബാല സംഘം സുന്നി വിശ്വാസികളായ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ അതിന് കുറച്ചും കൂടി മീതൊക്കെ പോയാൽ എസ് എസ് എഫ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അതിന് കുറച്ചും കൂടി പേരൊക്കെ പോകുമ്പോ എസ് വൈ എസ് സുന്നി യുവജന സംഘം ഇതൊക്കെ പേരിലുള്ള വെള്ളിക്കോലി പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടു നിങ്ങള് ഈ കുണ്ടന്മാർക്ക് തീരില്ല പയാൾക്കാർക്കാര പണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂളും ചക്കരയും ഒക്കെ തൂക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച തുലാസന് വെള്ളിക്കോലി എന്ത് കേട്ടാ അത് മുഴുവൻ വെള്ളികൊണ്ടാണ് അത് അരിച്ചു പൊറിക്കാൽ അര ശതമാനം വെള്ളി അതിന് കിട്ടൂല അതിന്റെ പേര് വെള്ളിക്കോലി എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘടന ഇവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പേര് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുത്തുബോധാന്നൊക്കെ എഴുതിയതാ പൈക്ക് കിടക്കണ ചപ്പോട്ടയാണ് അതിന്റെ ഉസ്താദ്മാരായ കാവൽ ഭടന്മാർക്ക് പേര് സുന്നി ജമ്ഇത്തുൽ മാലിമേൻ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിത സഭക്ക് സുന്നി ജമ്ഇത്തുലമ കണ്ടങ്ങള് സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമ്മിയത്തുലമ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമല്ല സാധു അറിയാതാണ് പറഞ്ഞതാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെ സ്ഥാപിതമായി കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാർ മുപ്പത്തി നാലിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമ്മിയത്തുലമയാണ് വേറെ സംഘടനയാണ് സംസ്ഥാന കേരള ജമ്മിയത്തുലമാതിരി പണ്ഡിത സഭക്ക് സുന്നി ജമ്മിയത്തുലമ സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമ്മിയത്തുലമ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പേര് സുന്നി മർക്കസ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്നുണ്ടോ അത് സുന്നിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തോ മറുപടിയില്ല കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ സുന്നി കാണാനില്ല അപ്പൊ എല്ലാം സുന്നിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ സുന്നില്ല അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങള് വെറും സുന്നി സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം നടന്നാൽ സമസ്തന അടിക്കാൻ ഒരു വടി ബലമായൊരു വടി കിട്ടൂല അപ്പൊ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ആരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെയും കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമസ്തി അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ബഹുജന കൂട്ടായ്മ വേണം അതാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ആ ബഹുജന കൂട്ടായ്മയുടെ അനന്തരഫലം മഹല്ലുകളിൽ നടക്കുകയാണ് ഉദാഹരണം പറയാ ഈ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഈ മഹല്ലിൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പള്ളിക്കൊക്കെ വരുന്ന അന്തം കൂടൂലേ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അത് പള്ളിയെ പറ്റി നീക്കാരം അങ്ങനെ ചെരുപ്പൂരി ഹൈക്കൂട കയറുമ്പോ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് താനാളൂർ മഹല്ല് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അത് രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ മനുഷ്യന്മാരാകെ ഇൽത്തിബാസ് ആകും ഇൽത്തിബാസ് ആകണം അതിനു വേണ്ടി ഈട്ടാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന് പേരിട്ടത് അത് അതാത് മഹല്ലുകളിലേക്ക് നിസ്പ ചെയ്ത് ചേർത്തി പറയാ താനാളൂർ മഹല്ല് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി കുഴിമണ്ണ മഹല്ല് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി രാമന്തളി മഹല്ല് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അതാത് മഹല്ലിലേക്ക് നിസ്പ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുതിയ സംഘടനയാണോ അത് ഇതേ നാട്ടിലത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ആണോ എന്ന് ആളുകൾ 
അത് നമ്മൾ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അള്ളാബില്ല എന്ന ചിന്തയോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം പറയാൻ ഞാൻ ആ പ്രസംഗം കരുമാനെ പതിനാല് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെ കച്ചവടം നടന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയൊരു വിഷയം പറയാം ഹെൽമെറ്റ് ആർക്കും വെക്കാം അത് സബിൽ മൂബിക്കാത്തൊന്നുമല്ലോട്ടോ ഹെൽമെറ്റ് പണ്ടേ ബുക്കിൽ ബൈക്ക് ഇറങ്ങി മുതൽ ഹെൽമെറ്റ് ബുക്കിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കണേ പക്ഷേ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയപ്പോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് കിതാബിലാ നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ ഹെൽമെറ്റ് ഇതിന് മുമ്പും പഠിച്ചേനോ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവന് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് തലമറിച്ച ഇത്ര ഗുണമുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മള് സാധാരണ പറയലുണ്ട് തഹജൂസ്കരിച്ചാൽ ഇത്ര ഗുണം ഗുഹാസ്കരിച്ചാൽ ഇത്ര ഗുണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാൾ ഗുണം ഇതിന് കേട്ടിനിച്ച് കുണ്ടന്മാർക്ക് എന്തിനു സന്തോഷാരങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ എന്താ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പരിചാന ഹെൽമെറ്റിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയണേ ഒന്ന് തലമറിച്ച സുന്നത്ത് അപ്പൊ ഇനി പള്ളിക്ക് വെക്കുമ്പോ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് പോയാൽ മതി തലമറിച്ച സുന്നത്ത് ഇട്ടല്ലോ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നാണ്ട് തല കുത്തിയാണ് പറഞ്ഞാണ് മാത്രം കാരണം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് സുജൂത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും മണ്ണിരാ മറ്റൊന്ന് തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റാതിരിക്കാം തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റൂല രണ്ടാമത്തെ സുന്നത്ത് വേറെ ഒന്ന് കൃത്യത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും എത്തിച്ചേരൽ കാരണം പോലീസുകാർ പിടിച്ചുവെക്കൂല അപ്പൊ കൃത്യ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കാരണം ബൈക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചൂല പോലീസ് ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോയാൽ പിന്നെ പോലീസ് പിടിക്കും സമയം പോയിക്കുമല്ലോ നാലാമത്തത് നിയമം ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കണം എന്ന മെസ്സേജ് നൽകണം ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ നിയമം ലംഘിക്കാം മഹല് രണ്ടെണ്ണാക്കാം മദ്രസ രണ്ടെണ്ണാക്കാം വാപ്പാനോടും ഉണ്ടാക്കാം അമ്മാനോടും ഉണ്ടാക്കാം അവിടെയൊക്കെ നിയമം ലംഘിക്കാം ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് നിയമം ലംഘിക്കണം കാരണം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാ പിന്നെ പോലീസിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണല്ലോ അഞ്ചാമത്ത് അഞ്ചാമത്തെ അതിന്റെ ബേക്കിലും സൈഡിലും സിറാജ് സിൽവർ ജൂബിലി ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന പ്രചാരണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു